హాయ్ గాయస్ ఎలా ఉన్నారు లాస్ట్ వీడియోలో పర్సనల్ హిస్టరీ ఆఫ్ నియోప్లాజం గైడ్లైన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అయితే ఈ వీడియోలో రిమైనింగ్ గైడ్లైన్స్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాము సో మనం నియోప్లాజమ్స్ లో తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే లుకేమియా మల్టిపుల్ మైలోమా అండ్ మాలిగ్నెన్ ప్లాస్మా సెల్ నియోప్లాజమ్స్ ఇన్ రెమిషన్ వర్సెస్ పర్సనల్ హిస్టరీ సో ఈ లుకేమియా మల్టిపుల్ మైలోమా అండ్ మాలిగ్నెన్ ప్లాస్మా సెల్ నియోప్లాజమ్స్ లో మనకి రెమిషన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి వస్తుంది సో అదేంటో ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ద కేటగిరీ ఫర్ లుకేమియా మల్టిపుల్ మైలోమా అండ్ మాలిగ్నెంట్ ప్లాస్ ప్లాస్మా సెల్ నియోప్లాజమ్స్ హ్యావ్ కోర్స్ ఇండికేటింగ్ వెదర్ ద క్యాన్సర్స్ హ్యావ్ అచీవ్ రెమిషన్ ఆర్ నాట్ సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా లుకేమియాస్కి అండ్ అలానే మల్టిపుల్ మైలోమాస్కి అండ్ అలానే మాలిగ్నెంట్ ప్లాస్మా సెల్ నియోప్లాజమ్స్కి కొన్ని స్పెసిఫిక్ కోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ కోడ్స్ అనేవి ఏం తెలియజేస్తాయి అంటే ఆ పర్టికులర్ క్యాన్సర్స్ అనేవి రెమిషన్లో ఉన్నాయా లేదా అనేది అక్కడ మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాయి అసలు ఈ రెమిషన్ అంటే ఏంటో మనం నెక్స్ట్ లైన్లో డిస్కస్ చేద్దాము దీస్ ఆర్ ఆల్సో కోడ్ జెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ డాట్ సిక్స్ పర్సన్ హిస్టరీ ఆఫ్ లుకేమియా అండ్ జెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ డాట్ సెవెన్ నైన్ పర్సన్ హిస్టరీ ఆఫ్ అదర్ మాలిగ్ని నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ లింపాయిడ్ అండ్ హెమటోపాయిటిక్ అండ్ రిలేటెడ్ టిష్యూస్ ఇఫ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఈజ్ అన్క్లియర్ యాజ్ వెదర్ ద లుకేమియా హ్యాస్ అచీవ్డ్ రెమిషన్ ద ప్రొవైడర్ షుడ్ బి క్వైరీడ్ సో మన లాస్ట్ వీడియోలో పర్సన్ హిస్టరీ ఆఫ్ మాలిగ్ని నియోప్లాజమ్ చూసాం కదా సో అందులో ఎలా అయితే మనం పర్సన్ హిస్టరీ ఇస్తామో సో ఇన్ ఈ లుకేమియా మల్టిపుల్ మైలోమాస్కి కూడా పర్సన్ హిస్టరీ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ కోర్స్ అనేవి ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో అయితే అవి ఏ సిరీస్తో స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే జెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ డాట్ సిక్స్ అంటే పర్సన్ హిస్టరీ ఆఫ్ లుకేమియా And Z85.79 అండ్ జెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ వచ్చేసి పర్సనల్ హిస్టరీ ఆఫ్ అదర్ మాలిగ్నియన్ నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ లింపాయిడ్ అండ్ హెమోపాయిటిక్ టిష్యూస్ సో ఈ కోర్స్ అనేవి ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అయితే ప్రొవైడ్ అవుతున్న డాక్యుమెంటేషన్లో లుకేమియా కానీ మల్టిపుల్ మైలోమా కానీ లేదంటే ఏమైతే మిగతా క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయో సో అవి రెమిషన్లో ఉన్నాయో లేదో క్లియర్గా డాక్యుమెంటేషన్ అనేది చేయకపోతే సో ఆ ప్రొవైడ్ అని మనం తిరిగి క్వైరీ చేయవలసి ఉంటుంది సో అంటే క్లియర్గా కనుక్కున్న తర్వాత మాత్రమే సో దానికి సంబంధించిన డయాగ్నోసిస్ అనేది మనం కోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో లాస్ట్ లైన్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా రెమిషన్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి సో దాని గురించి ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాము సో నార్మల్గా మనం లుకేమియాస్ని అలానే మల్టిపుల్ మైలోమాస్ని కోట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి మేజర్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ కోట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి మనకి టాబ్లా లిస్ట్లో సో అందులో ఫస్ట్ కోడ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే రెమిషన్కి సంబంధించిన కోట్స్ అండ్ అలానే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రిలాప్స్డ్కి సంబంధించిన కోట్స్ సో అసలు ఈ రెమిషన్ అంటే ఏంటి రిలాప్స్ అంటే ఏంటో ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఒకసారి పైన ఉన్న స్లైన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి రెమిషన్ మీన్స్ దట్ యువర్ లింపోమా హ్యాస్ బీన్ ఏదర్ ఎలిమినేటెడ్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ సో ఇక్కడ రెమిషన్ అంటే ఏంటి అంటే సో పేషెంట్కి ఎవరికైనా ఏదైనా క్యాన్సర్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి సో ఆ క్యాన్సర్ అనేది కొంత తగ్గించబడుతుంది లేదంటే కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ అవ్వబడుతుంది సో దీన్నే రెమిషన్ అనేసి అంటాం వెన్ ద ట్యూమర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ గాన్ ద డాక్టర్స్ కాల్స్ ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీట్ రెమిషన్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ట్యూమర్ అనేది కంప్లీట్గా రిజాల్వ్ అయిపోతే కనుక సో దాన్నే మనం కంప్లీట్ రెమిషన్ అని అంటాం అంటే కంప్లీట్గా తగ్గిపోయింది అని మీనింగ్ when the tumor has largely reduced but it still remains it's called as partial remission so manaki remission lo kuda two types of remissions unnai so andulo first one vachesi complete remission and second one vachesi partial remission so complete remission ante enti ante tumor anedi complete ga resolve ayipothundi aithe partial remission vachesi enti ante it has been largely reduced but it still remains aithe tumor mottham kuda resolve ayipoyintundi gaani tumor lo ni kontha part maatram still inka present ay untundi so deenne manam partial remission ani antam సో ఏదైతే క్యాన్సర్కి పక్కన మనకి రెమిషన్ అని చెప్తున్నారో సో ఆ క్యాన్సర్ అనేది కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ అయింది రిజాల్వ్ అయిపోయిందని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా అదే పార్షియల్గా రెమిషన్ పార్షియల్ రెమిషన్ అంటే కనుక సో ఆ క్యాన్సర్ అనేది పార్షి అంటే టోటల్గా రిజాల్వ్ అయిపోయింది కానీ దానిలో కొంత పాటు మాత్రం ఇంకా మిగిలి ఉంది అని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇవి మేజర్గా లు లుకేమియాస్లోను లింపోమాస్లోను అండ్ అలానే మల్టిపుల్ మైలోమాస్లోను ఈ టైప్ ఆఫ్ రెమిషన్ కోర్స్ అనేవి ఎక్కువగా మనకి టాబ్లా లిస్ట్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ఈ లుకేమియాస్లోను లింపోమాస్లోను మల్టిపుల్ మైలోమాలోను కనిపించే ఇంకొక టర్మ్ ఏంటి అంటే రిలాప్స్డ్ సో అసలు ఈ రిలాప్స్డ్ అంటే ఏంటి అంటే రిలాప్స్డ్ ఆర్ రికరెంట్ మల్టిపుల్ మైలోమా ఈజ్ ద టర్మ్ వెన్ ద క్యాన్సర్ రిటర్న్స్ ఆఫ్టర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ రెమిషన్ సో ఇక్కడ రిలాప్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే రికరెంట్ అని చెప్పేసి అ
మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ విల్ రిలాప్స్ అట్ సమ్ పాయింట్ రిఫ్రాక్టరీ మల్టిపుల్ మైలోమా రివర్స్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మల్టిపుల్ మైలోమాస్ అనేవి మాక్సిమం కంప్లీట్గా రిజాల్వ్ అవ్వవు కాబట్టి సో సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ప్రతి పేషెంట్లోనూ ఈ మల్టిపుల్ మైలోమా క్యాన్సర్స్ అనేవి మళ్ళీ తిరిగి రావడం జరుగుతుంది సో ఈ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే ఫేజ్నే మనం రిలాప్స్ ఆర్ రికరెంట్ ఫేజ్ అని అంటాం ఇది ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం కావడం కోసం ఒకసారి పైన ఉన్న స్లైడ్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో పైన ఉన్న స్లైడ్లో సి నైంటీ డాట్ జీరో జీరో అని చెప్తున్నారు సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ మైలోమా నాట్ హ్యావింగ్ అచీవ్డ్ రెమిషన్ అంటే సో ఈ కోడ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే సో క్యాన్సర్ అనేది రెమిషన్లో లేదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు అయితే సి నైంటీ డాట్ జీరో వన్ కోడ్ వచ్చేసి మల్టిపుల్ మైలోమా ఇన్ రెమిషన్ అంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ మైలోమా అనేది రెమిషన్లో ఉంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు అయితే సి నైంటీ డాట్ జీరో టూ కోడ్ వచ్చేసి మల్టిపుల్ మైలోమా ఇన్ రిలాప్స్ సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ మైలోమా అనేది రెమిషన్ స్టేజ్ నుంచి మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్లోకి వచ్చి ఇక్కడ క్యాన్సర్ అనేది డెవలప్ అయింది అంటే మల్టిపుల్ మైలోమా క్యాన్సర్ అనేది మళ్ళీ డెవలప్ అయింది అని చెప్పేసి ఈ కోడ్ ద్వారా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది సో లుకేమియా మైలోమా తర్వాత ఇంకొక గైడ్లైన్ ఏంటి అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఆఫ్టర్ కేర్ ఫాలోయింగ్ ఏ సర్జరీ ఫర్ నియోప్లాజం సో ఈ గైడ్లైన్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఒక పేషెంట్కి నియోప్లాజంకి సంబంధించిన సర్జరీ అనేది కంప్లీట్గా ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత సో అతను ఆఫ్టర్ కేర్ విజిట్కి వచ్చినట్లయితే సో అప్పుడు ఎలా కోర్ట్ చేయాలో ఇక్కడ ఈ గైడ్లైన్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఆఫ్టర్ కేర్ విజిట్ కోర్స్ కవర్ సిచ్యువేషన్ వెన్ ద ఇనీషియల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్ హ్యాస్ బీన్ పర్ఫార్మ్డ్ అట్ ద పేషెంట్ అండ్ రిక్వైర్స్ కంటిన్యూడ్ కేర్ డ్యూరింగ్ ద హీలింగ్ అండ్ ఆర్ రికవరీ ఫేస్ సో పేషెంట్కి నార్మల్గా సర్జరీ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఫినిష్ చేసిన తర్వాత ఆ ట్యూమర్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా హీల్ అవ్వడానికి లేదా రికవర్డ్ అవ్వడానికి కొంత టైం అనేది పడుతుంది ఈ టైంలో పేషెంట్కి కొంత కేర్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది సో దీన్నే ఆఫ్టర్ కేర్ అని అంటారు సో ఒకసారి పైన స్లైడ్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్ ఇస్ ద కేర్ యూ రిసీవ్ ఆఫ్టర్ ఎ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ అంటే సర్జికల్ ప్రొసీజర్ తర్వాత మనం రికవర్ చేసుకునే కేర్నే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ కేర్ అని అంటాం జరుగుతుంది అండ్ ఆఫ్టర్ కేర్ ఫర్ ద కోడ్ ఫర్ నియోప్లాజమ్ ఈ జెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ డాట్ త్రీ సో ఇక్కడ ఆఫ్టర్ కేర్ అనే కోడ్ని నియోప్లాజంలో జెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ డాట్ త్రీ అనే కోడ్తో డినోట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ జెడ్ ఎయిట్ జెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ అంటే ఆఫ్టర్ కేర్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ సర్జరీ ఫర్ ద నియోప్లాజమ్ అనే కింద న్యూటేషన్లో యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ టు ఐడెంటిఫై ద నియోప్లాజమ్ అని కూడా ఉంది అబ్జర్వ్ చేశారా నేను ఎల్లో కలర్తో హైలైట్ చేశాను సో అంటే ఈ జెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ డాట్ త్రీ కోడ్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత అడిషనల్గా దానికి సంబంధించిన నియోప్లాజం కోడ్ కూడా మనం ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సెకండరీ డయాగ్నోసిస్గా సో నియోప్లాజంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక గైడ్లైన్ ఏంటి అంటే ఫాలోఅప్ కేర్ ఫర్ కంప్లీటెడ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాలిగ్నెన్సీ మ్యాలిగ్నెన్ నియోప్లాజం ట్రీట్మెంట్ అనేది కంప్లీట్గా అయిపోయి మన నార్మల్ ఫాలోఅప్ కోసం వచ్చినట్లయితే సో ఏ విధంగా కోడ్ చేస్తారో ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఫాలోఅప్ విజిట్స్ నార్మలీ డైరెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ ద సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాలిగ్నెన్సీ సో ఈ ఫాలోఅప్ విజిట్స్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతాయి అంటే సో మ్యాలిగ్నెన్సీ ట్రీట్మెంట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా జరిగిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ఈ ఫాలోఅప్ విజిట్స్ అనేవి జరగడం జరుగుతుంది సో ఫాలోఅప్ కోడ్ ఫర్ నియోప్లాజం ఈజ్ జెడ్ జీరో ఎయిట్ సో ఫాలోఅప్ కోడ్ ఏంటి అంటే నియోప్లాజంలో జెడ్ జీరో ఎయిట్ సో ఈ జెడ్ జీరో ఎయిట్ వచ్చేసి ఎన్కౌంటర్ ఫర్ ఫాలోఅప్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్టర్ కంప్యూటర్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ద మ్యాలిగ్నెన్ నియోప్లాజం సో ఫాలోఅప్ కోడ్ అని చెప్పేసి ఇది మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది దాని కింద ఇంకొక గైడ్లైన్ కూడా ఉంది అబ్జర్వ్ చేశారా మెడికల్ సర్వేలెన్స్ ఫాలోయింగ్ కంప్లీటెడ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ట్రీట్మెంట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో మెడికల్ సర్వేలెన్స్ కింద కూడా వచ్చినప్పుడు ఈ కోడ్ని ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో నియోప్లాజంలో తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక గైడ్లైన్ ఏంటి అంటే ప్రొఫైల్ యాక్టిక్ ఆర్గాన్ రిమూవల్ ఫర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మ్యాలిగ్నెన్సీ సో ఈ ప్రొఫైల్ యాక్టిక్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక సైట్లో క్యాన్సర్ అనేది పేషెంట్కి ఆల్రెడీ ఉంటుంది సో ఆ సైట్ నుంచి క్యాన్సర్ అనేది ఇంకొక సైట్కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి కన్ఫామ్గా బిలీవ్ అయినప్పుడు సో ఆ క్యా పేషెంట్కి ఆ క్యాన్సర్ అనేది వేరే సైట్కి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఆ క్యాన్సర్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనుకున్న సైట్ని ముందుగానే రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అలా రిమూవ్ చేసినట్లయితే ఆ సైట్ని క్యాన్సర్ అనేది ఎలా కోట్ చేస్తామో ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఇఫ్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ మ్యాలిగ్నెన్సీ ఇన్ వన్ సైట్ అండ్ హ్యావ్ బిన్ ప్రొఫైల్ యాక్టిక్ రిమూవల్ లెట్ అనదర్ స
मन की निोप्लाजम चाप्टर तेजको लास्ट अंड इंपारटे गईन एंटे मैग्न निोप्लाजम इज़ असोसीयेटेड वित् ट्रांसप्लांटेड आर्गा सो ट्रांसप्लांटेड आर्गा अंत एंटे सो फर् एग्जापल पेशेंट की आर्गा प्रॉब्लम अने वाली सो आर्गा प्रॉब्लम अधिगमान पेशेंट इंकोरी बाॉडी नीचे आर्गा ट्रांसप्लांटारो अंत अवयव मारपीडी चुस्को सो ये अवयव मारपीडी चुस्को आ सज आ सैट नीचे पेशेंट की कैंसर अने डेवलपते एला को इपड़ोसार डिस्क ए मैग्न निोप्लाजम आफ ए ट्रांसप्लांटेड आर्गा शुड बी को ऐस ट्रांसप्लांटेड कांप्लीकेशन सो अंत एना ट्रांसप्लांटेड आर्गा की गनक कांप्लीकेशन अने डेवलप निोप्लाजम वैसे सो दाँ ट्रांसप्लांट कांप्लीकेशन मतमे परगणिस्टर अंत फर् एग्जापल और पेशेंट की आर्गा ट्रांसप्लांटेसको सो आ पेशेंट की निोप्लाजम अने डेवलपते सो अभी ट्रांसप्लांटेस कांप्लीकेशन द्वारा चूस्तर असैन फस्ट अप्रोप्रियट को फर् दी कैटगरी टी ए सिक्स कांप्लीकेशन आफ् ट्रांसप्लांटेड आर्गा अं टिश्यूस सो एवर पेशेंट की ट्रांसप्लांटेड आर्गा जरूर पेशेंट की निोप्लाजम वस्तो सो दाँ ट्रांसप्लांटेड कांप्लीकेशन ऐसा कदा सो अच्छे दाँ को रूप में डिनोट चयन कोसम टी ए सिक्स सीरीज को प्रैमरी डयाग्नोसीस्ट इवेटन जो सो को मीनिंगे कांप्लीकेशन आफ् ट्रांसप्लांटेड आर्गा आर् टिश्यूस अंत ट्रांसप्लांटेड आर्गा कांप्लीकेशन उपड़ी को इतार अंड आफ्टर दिस् को फाड़ड बै सी एट टू को मैग्न निोप्लाजम असोसीयेटेड वित् ट्रांसप्लांटेड आर्गा सिरीज को तरह सो नैक्स्ट मन एम को टू अने को चेल्लिए सो दीन मीनिंगे मैग्न निोप्लाजम असोसीयेटेड वित् ट्रांसप्लांटेड आर्गा अंत सो ए ट्रांसप्लांटारो आर्गाज की आर्गा की मैग्न निोप्लाजम वे को डाक्युमेंट दी मैं सैकंडरी डयाग्नोसीस् किपर्ट उ सो इत रिपोर्ट तरह सैट की कैंसर अने वो आ सैट टेरी डयाग्नोसीस् किपर्ट अटे ओवराल चुपाले टी ए सिक्स कांप्लीकेशन आफ् ट्रांसप्लांटेड आर्गा को प्रैमरी डयाग्नोसीस् किंदा सो दिन तरह इसी ए टू अंत मैग्न निोप्लाजम असोसीयेटेड वित् ट्रांसप्लांटेड आर्गा को सैकंडरी डयाग्नोसीस् इस्ता सो दिन तरह अडिशनल डयाग्नोसीस् मैग्न को सो इत इंका डीटेल अर्थम कावे और एग्जापल डिस्कसा अदे ए फिफ्टी सिक्स इयर मेल पेशेंट हाज लिवर फेल्यूर अंड इन दास्ट लिवर ट्रांसप्लांटेस वाज डन बै वन इयर एगो नव द पेशेंट इज़ डयाग्नोस वित् दट ट्रांसप्लांटेड आर्गा कैंसर सो इकेंगे फिफ्टी सिक्स इयर्स मेल पेशेंट की लिवर फेल्यूर जरिए सो आवर फेल्यूर कोसम वन इयर बैक आ पेशेंट की लिवर ट्रांसप्लांटेस सो अच्छे इप्ड आ ट्रांसप्लांटेस आर्गा अंटे लिवर की कैंसर अने जरिए अकेंट्स मन को गई प्रकार इला ट्रांसप्लांटेड आर्गा की गनक निोप्लाजम अने वाले सो फस्ट आफ् आल मन दिन ट्रांसप्लांटेड कांप्लीकेशन ऐसी टी ए सिक्स को प्रैमरी डयाग्नोस इच्छा तरह सो ट्रांसप्लांटेड आर्गा निोप्लाजम को अंत एसी एट टू को सैकंडरी डयाग्नोसीस्ट इवल्स मैं चुकना कदा सो तरवा निोप्लाजम को इवल हियर पेशेंट डेवलप लिवर कैंसर इन अवर के लिवर ईजे ट्रांसप्लांटेड आर्गा टू देशेंट सो मन के पेशेंट लिवर कैंसर ने डेवलप सो इक पेशेंट की ट्रांसप्लांटेड आर्गा वे लिवर सो अकॉर्ंग टू अवर को इफ एनी पेशेंट डेवलप कैंसर वित् ट्रांसप्लांटेड आर्गा दें वी हाव टू को द्रांसप्लांटेड आर्गा कांप्लीकेशन ऐस प्रईमरी डयाग्नोसीस् फाड बै द निोप्लाजम को सो इला ट्रांसप्लांटेड आर्गा वाला पेशेंट की कांप्लीकेशन डेवलप कैंसर अने वाले सो मन टी ए सिक्स को मतमे प्रईमरी डयाग्नोसीस् इवल उ सो अब सीक्वे अने टीएटी सिक्स डाट फोर जीरो कमा सीट डाट टू कमा सी डबल टू डाट नईन टी ए सिक्स डाट फोर जीरो वे अनस्पेसीफाइड कांप्लीकेशन आफ् लिवर ट्रांसप्लांट सो इक अनस्पेसीफाइड कांप्लीकेशन अने लिवर ट्रांसप्लांटेस वाल वे को मेन सो इत को तरह सी ए डाट टू को इवासी सो दीन मीनि मैग्न निोप्लाजम असोसीयेटेड वित् ट्रांसप्लांटेड आर्गा अंत ट्रांसप्लांटेड आर्गा वाल कैंसर अने वाला को मेन सो नैक्स्ट वन वे सी डबल टू डाट नईन अटे मैग्न निोप्लाजम आफ् लिवर नाट स्पेसीफाइड ऐस प्रईमरी आर् सैकंडरी सो इक कैंसर अने लिवर कैंसर काबी लिवर कैंसर ने थर्ड एडिशनल डयाग्नोसीस् कि रिपोर्ट चेल्लिए सो ई विधा ट्रांसप्लांटेड कांप्लीकेशन रिपोर्ट चेल्लिए सो इध गैस ओवराल निोप्लाजम की संबंधी गई सो वीडियो तो मैं निोप्लाजम गई कंप्लीट फिनी जरिंद सो इपा मैं डिस्कसक निोप्लाजम गई डाउट्स उन्टे कमेंट सैक्न कामें मैं तक वाट असिस्टा की ट्रई चस्ता हूँ सो ई वीडियो के अंत गैस नचिंदी अट्ठा कनक वीडियो नचनते मानल लाइक चेक शेर चेक सब्सक्रैब मर्चिपक अंड अला मैं नैक्स्ट टाइम वीडियो अप्लोड मैं अभी नोटिफिकेसन द्वारा रावाली पक्न बेल ऐका क्लीं थैंक यू